ஆதி தமிழில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலர்ஸ் டிவியோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாணமான ஒரு தொடர் அப்படின்னா சிவகாமி எஸ் சிவகாமி சீரியலோட செட்டில் தான் இருக்கும் பயங்கரமாக பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கு இந்த சீரியலில் வந்து ஃபுல்லாக போலீஸ் இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக ட்ராவலும் ஹீரோயினும் ஒரு போலீஸ் தான் ஸோ அந்த அவங்கள சுற்றி நடக்கிறதுனால எங்கே பார்த்தாலும் காக்கி மாதிரியே இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான செட்டில் தான் இப்போ இருக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்க டேரக்டர்ஸ் அது இல்லாமல் கேமராமேன் எல்லாத்துலையுமே இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் அவங்க என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படி அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பெட்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத தலைவர் மாதிரியே பார்ப்போம் வாங்க எஸ் இப்ப நம்ம கூட யாரு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டெரர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஈஸ்வரி நம்ம கூட இருக்காங்க நிலானிய வேற மாதிரி பாத்துருப்பீங்க ஸோ முதல் முறையா வந்து நான் இந்த கெட்டப்ல பேட்டி கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் நான் கொடுக்க மாட்டேன்ட்ட முதல் முறையா கொடுத்துருக்க ஈஸ்வரி சிவகாமி சீரியலோட வில்லி எங்களுக்காக வந்து இந்த கெட்டப்ல வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி நான் கேட்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் எப்படி நீங்க ஓகே சொன்னீங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த சீரியல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆடிஷன் வந்தது ஒரு அண்ணி கேரக்டருக்கு தான் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஆடிஷன் முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்படி ஒரு வில்லி கேரக்டர் இருக்குது பட் ஏஜ்டு லுக்கு வேணும்னு கேட்டாங்க ஆனால் அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது புடவையெல்லாம் வரைஞ்சி கட்டிட்டு கோழி சண்டைக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி ஒரு ரவுடி கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் மதுரை ஸ்லாங்கில் லோக்கல் ஸ்லாங்கில் அப்படின்னாங்க சரி நான் சும்மா ஆடிஷன் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகி எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போய் இதை நீங்களே பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் இல்லை இல்லை நான் பண்ணலை என்னோடய கெரியர் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மதர் கேரக்டர் மாதிரி வந்துடும் அப்படின்னு பயந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சொன்னாங்க இல்லை நிலானி உங்களோட இது ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் உங்களை ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு வேறு மாதிரியான ஆக்டிங் கொடுக்கலாம் ஸோ கான்ஃபிடண்டாக எடுத்து பண்ண எனக்கு சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது எப்படின்னா வில்லினாவே பொதுவாக திட்டுவாங்க ஆனால் என்னை எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா தன்னோட கம்யூனிட்டின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெறி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கரெக்டுங்க நீங்க பண்றதாங்க கரெக்ட் லவ் மேரேஜ் அது எப்படி பெத்த உங்களை விட்டு அப்படி ஓடி போறாங்க ஜாதியை விட்டு உங்களுக்கு வந்து செலவு வைப்போங்க நாங்க அப்படி இப்படின்னு சில கம்யூனிட்டி பேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் அதுவும் மதுரை பக்கம் தேனி பக்கம் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி பார்க்காத இந்த சென்னை கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி ஏரியாக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஐயோயோ இவ பட்வாதிக்கு கொலகாரியாவில் இருக்கா அந்த பிள்ளைய போட்டு இந்த சித்திரவதை பண்ணுறா ஸோ பயங்கரமாக திட்டுறாங்கன்னு காது கூட நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா நேரடியாக இன்னும் திட்டல உங்கள் ஆக்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அந்த வயசான கிழவிங்கெல்லாம் வந்து திட்டுறாங்களாம் என்ன எடுப்பட்ட சிரிக்கி அவ பாரு இந்த பிள்ளைய போட்டு கொள்கிறான் அப்படின்னு திட்டுறாங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பி மேம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டீம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு சிவகாமி டீம் அப்படின்னு எட்டு வருஷமாக வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன் இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் நாங்கள் பார்த்ததில்ல எங்களை வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக எங்களுக்கு எப்போ என்ன தேவைன்னு பார்த்து பார்த்து பண்ணி கொடுக்குறேன் எங்கள் ப்ரொடியூசர் அண்ட் எங்கள் மேனேஜரும் அப்படி தான் இது வரைக்கும் ஹார்ஷாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசுனது கிடையாது எங்களெல்லாம் ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போகிற எங்கள் மேனேஜர் டேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி அவர் கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது எவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த கெட்டப் போட்டாலுமே உங்களுக்குள்ள நிறைய துருதுருப்பெலாம் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நிறையா நாங்கள் கேட்டுட்டோம் அண்ட் நீங்கள் ஷூ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடக்கிற அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லணும் நிறைய என்னோட கெட்டப் கருதி நான் கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுறேன் ஏன்னா அந்த ஈஸ்வரியா அந்த புடவையை கட்டி வந்தோன்னே அந்த ஈஸ்வரி உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆவி மாதிரி நுழைஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் நான் உட்கார ஸ்டைலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு நான் பேசுறது ஏன் ஏன் அந்த பக்கம் போறீங்க அப்படின்ட்டு அது தானா வருது நிலானியா ட்ரை பண்ணவே முடியல மேக்கப் கழிச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு தான் ஹாய் சார் அப்படின்னுவேன் அது வரைக்கும் அந்த அந்த ஆவி எனக்குள்ள அப்படி இருந்துட்டே இருக்கும் வாழ்ந்துடுறாங்க பண்ண முடியல ஆமா ஓகே ஈஸ்வரியாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க தாங்க சொல்லணும் ஓகேங்களா அண்ட் வந்து அந்த அதர் சீரீஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்றது உண்டா நீங்க அதர் சேனல்ஸ்ல ஹம் நிறைய பாத்துட்டு உங்களோட ஃபேவரட் அப்படின்னு எது சொல்லுங்க எனக்கு கலர்ஸ்ல வந்து திருமணம் அப்படின்ற சீரியல் ரொம்ப பிடிக்கும் அதர் சேனல்ஸ்னு கேட்டேன்
கண்டிப்பா மேம் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்க உங்க கேரக்டரும் சரி அந்த சீரியலோட டாக்கும் சரி இது கண்டிப்பா தொடரணும் உங்களோட சேவையும் தொடரணும் அதுதான் எங்களோட தேவையும் தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல் நீங்க வந்ததுக்கு மீண்டும் உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்க ஏதாவது ஃபைனலா சொல்லணும் தீபாவளி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணுங்க எங்களோட சீரியல மறக்காம பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் தேங்க் யூ மச் மேம் இதோட உங்களோட மாட்டாங்க இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச சினிமா ஸ்டார் அப்படின்னா யாரும் சொல்லுவீங்க ஹீரோவில் தலை தலை ரீசெண்ட் இருக்கா இது வரைக்கும் நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு ஹீரோனா அது அஜித் சார் தான் ஸோ அது வேர்ட்ஸ்லெஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன் அப்படின்னா சினிமாவில் வர டைலாக் ஒரு அஞ்சு பஞ்ச் டைலாக்கை இந்த ஈஸ்வரி சொல்ல போகிறாங்க ஓகேங்களா தெரியாமே சொல்லிடலாமா அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் அவ்வளோதான் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு டைலாக் என்ன சொல்ல போகிறீங்க இந்த உலகமே உன்னை எதிர்த்தாலும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நீ தோத்துட்ட தோத்துட்டன்னு முன்னாடி நின்று அலர்னாலும் நீ யா ஊத்துக்கிற வரைக்கும் உன்னை யாராலையும் எப்பையும் எங்கேயும் ஜெயிக்க முடியாது இவ்வளவு நேரம் பூனை முடிய மாதிரி வாய்ஸ் இருந்துச்சுங்க திடீர்னு அவங்க மேம் வேற லெவல் மேம் கை கொடுங்க மேம் நான் ஒத்துக்கிறேன் அடுத்த டைலாக் இளைய தளபதி விஜய் டைலாக் ஏன்னா தலையோட டைலாக் வந்துருச்சு உசு பேத்துறவங்கள்ட ஹும்னும் கடுப்பு பேத்துறவங்கள்ட கம்முன்னு இருந்தா வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கும் ஜம்முன்னு இருக்கும் வேற லெவல் மேம் ரெண்டு தான் சொல்லிருங்க டைலாக் அண்ட் வந்து தேர்ட் டைலாக் என்ன சொல்லு படேப்பா வயசானாலும் உன்னோட அழகு ஸ்டைலும் ஒன்னு விட்டு போகல ஐ லைக் யூ முரளிங்க <laughs> 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 ரொம்ப பரபரப்பாக ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு யதார்த்தமாக ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டு இருக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் அதான் அவங்க பார்த்துட்டு எல்லா சீரியலையும் நேரம் ஆச்சா பார்த்தான்னு கத்திட்டு இருப்பாங்க முக்கியமாக கேமராமேன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அசிஸ்டன்ட்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக இருப்பாங்க பயந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உங்களை பார்க்குறப்பயும் சரி இல்லையே நாங்கள் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஜாலியாக ஒன்று ஒர்க் போயிட்டு இருக்கோம் நல்ல டீம் ஒர்க் எல்லாருமே இருக்குது ஃபுல் சப்போர்ட்டோட இருக்கு டேரக்டர் சைட்லேயும் சரி கேமராமேன் சைட்லேயும் சரி லைட் ஆஃபீஸரும் சரி எல்லாரும் ஃபுல் சப்போர்ட்டோட நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோம் இங்கே டேரக்டர் இல்லை அதனால் நிறைய கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் இந்த ஸ்டோரியில் என் எப்படி இருக்குது போலீஸ் இந்த திருடன் இங்கே உள்ளே பரபரப்பாகவே இருக்குது பரபரப்பு ஆக்சுவலாக வந்து ஒவ்வொரு தடவை ஸ்கிரிப்ட் வரும்போது அதை பற்றி பேசும்போது எங்களுக்கே ஒரு பரபரப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட இன்னொரு ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்ட்டாக போய்ட்டு இருக்கும்போது அந்த பரபரப்பை நாங்கள் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்குள்ளே அடுத்து இன்னொரு ஃபியூ எபிசோட் வரும்போது எங்களுக்கு அது அதில் இருந்து மீளவே முடியாது என்னடா இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் போய் இப்போ தான் முடிஞ்சது அதுக்குள்ளே இன்னொரு ட்விஸ்ட்டான்ட்டு இல்லை பல விஷுவல்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ ரியலாக அப்படியே படத்தில் கட்டுற மாதிரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹீரோயின்லாம் இல்லை நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ படத்தில் கட்டுற மாதிரி அப்படி இல்லை படம் இது ஒரு படமாக நினச்சி தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஏன்னா சீரியல் நல்லா அந்தளவுக்கு அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும் ஒரு சீரியல் மாதிரி இருக்காது ஆக்சுவலாக முதல் நிஜமாக ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் டேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் அவருக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டேரக்டர் சார் ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் முதல்ல கரும்புலின்னு ஒரு படம் நான் சார் கூட சேர்ந்து பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அது வந்து அப்போது ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் அதுக்கப்புறம் நடுவில் அவர் கூட வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சீரியல்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இப்போது அவர் மூலிமா இப்போ நான் இங்கே இந்த இதுக்கு வந்தேன் ஸோ சார் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஸ்பீட் ஒர்க் அது இல்லாமல் அந்த டென்ஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீட்டாக ஸ்மூத்தாக போய்ட்டுருக்கு இதுக்கு காரணம் ஆக்சுவலி முக முதல்ல வந்து டேரக்டர் தான் ஏன்னா அவங்க கேப்டன் கரெக்டாக இருந்தால் டோட்டல் டீமே கரெக்டாக இருக்குன்றது ஒரு விஷயம் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த கோப்ரேட்டில் ஆர்டிஸ்ட் கோ ஃப்ரெஷன்ஸ் ஆகி தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்சுவலாக மூவி சக்தி வேலும் சரி ஆக்சுவலாக மாணிக்கம் க கேரக்டரும் சரி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நீட்டாக சொன்ன டைமுக்கும் சரி அந்த ஒரு சீனை வந்து சீனாகவே படிக்கிறதில்ல அந்த கேரக்டருக்குள்ளே உண்மை இன்வால்மெண்ட்டோடு பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக வந்து நிலானி இருக்காங்க இது அதே மாதிரி சிவகாமி எங்கெங்கே சின்ன பிள்ளை மாதிரி விளையாடிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஷார்ட் ரெடினா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த கம்பீரமும் அந்த தோற்றமும் அப்படி வரும் ஆள் மாறிடுவாங்க ஒரு நல்லா எல்லாருமே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் வந்து இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்குது கண்டிப்பாக இதுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் பயங்கரமாக வந்துட்டு இருக்கு சார் தொடர்ந்து நீங்கள் இதை
இல்ல அதிகம் பேசுவாரு கேமராக்கு பின்னாடி தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு அதிகமா அதனால கேமரா பின்னாடி இருந்து அதிகம் பேசுவாரு முன்னாடி கேமரா வச்சு தான் கொஞ்சம் பேச சிவகாமி சீரியல் வந்து பயங்கரமா போய்கிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த சீரியல் எங்க இருந்து இந்த டைம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் எங்க இருந்து எடுக்கிறது இல்ல இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிசம்பர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டோரி நார்மலா கேஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னு தான் வந்தது இது சீரியல்ன்ற ஃபீலே எங்களுக்கு இருக்காது ஒரு மினி லோ பட்ஜெட் படத்துல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் சீரியலோட ஆர்டிஸ்ட்ல எப்படி கோஆபரேட் ஸோ எல்லாமே அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த கெத்து அறுக்கடி கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி எல்லாம் ஒரு வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க காலேஜ் எப்படி ஒருத்தர் சீட்டிங் பண்ணு விளையாட்டு டே நீ ரெடி ஆடா நான் ரெடி ஆகும் முதல்ல உன்னை ஏன் சீன் போகும் மேலே அவங்க சீன் போட்டு பேசுவாங்க இல்லையா ஃபீமேல் தான் சரி மேல் ஆர்டிஸ்ட் தான் சரி எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் எல்லாருமே சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி உங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பீங்க நீங்கள் டைம் ஒதுக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக பிரேக் டைமில் உட்காந்து என்ன எடுக்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் எல்லாருமே ஒன்றா ஜாலியாக வேலை பண்ணுவோம் போலீஸ் ஸ்டோரி அப்படின்றதுனால எங்கே உட்காந்து நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எடுப்பீங்கண்ணா இந்த மாதிரி அட்டாக் கேட்பீங்களா போலீஸ்காரங்கிட்ட இந்த மாதிரி இல்லை சின்ன சின்ன அவர் ஒரு சீக்வன்ஸ் வேணும்னா போலீஸ்கிட்ட கேட்போம் எனக்கு அது தவறாக பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுனால கேட்போம் மற்றபடி நமக்கு லாஜிக் தெரியும் இல்லையா சினிமானுடைய ரூல்ஸ் இது தான் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணி தான் போன்ற அந்த ரூல்ஸ் தெரியுறதுனால அதுக்கு தெரிஞ்ச சார் டேரக்டர் அப்புறம் அது ஸ்டேட் ரைட்டர் எழுதுறவங்க அவங்க என்ன ஸ்டேஷ் சொல்கிறாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போகிறோம் வழக்கமாக ஒரு கான்செப்ட் வச்சுப்பாங்க ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இதில் வந்து போலீஸ் கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாருமே அதுக்காகவே உள்ள வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இல்லை இன்னும் அது அதான் சேனல் விரும்புதுனாக்கா எல்லா சீரியலும் குடும்பம் சம்மந்தப்பட்டு போகுது உறவுகள் சம்மந்தப்பட்டு போகுது ஏதோ ஒரு கதையை பேஸ் பண்ணி போகிறாங்க இல்லையா இது சிவகாமி அதுலேருந்து வேறுபட்டு இருக்கணுன்றது சேனலுடைய நோக்கம் அது எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் இது புழு முழுக்க முழுக்க அது குடும்பன்றதை தவிர்த்து ஒரு போலீஸு அந்த சொந்த உறவுகளுக்குள்ள என்னென்ன அந்த பிரச்சனைகள் அப்படி வருது அதை வேறு லெவலில் கொண்டு வந்து காட்டினார் அந்த வெற்றிகரமாக போய்ட்டு இருக்க சிவகாமி சீரியல் உங்களோட உழைப்பும் இதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிஸி ஷெட்யூலில் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எஸ் இன்றைக்கி வந்து சிவகாமி சீரியல் கலர்ஸ் டிவியோட ஒன் ஆஃப் த மெயின் சீரியல் அந்த டீம் கூட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க செம்மையாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறோம் இதை பார்த்து உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் இன்னும் சொல்ல உங்களை சந்திக்கிறேன்